你没长眼睛啊？郎君，都等了半个时辰了，你确定安德王是这个使臣来？小的已经打听好了，自安德王来到京城后，就迷上了这家宜城酒酿，日日都要酌几杯。你这身上怎么有股酸味儿啊？这几日没换衣服了？没，没，没，车来了。见过安德瓦，在下左教方副使苏宗臣，特意在此等候。等我？有什么事吗？也没什么大事，在下一直仰慕王爷威名。想一睹王爷风采，特意准备了一些薄礼，还请王爷赏脸笑纳。好，既然来了，一起进去共饮几杯。好，谨遵王爷吩咐。快，给王爷牵马。好。王爷，王爷。纵怒加害本王，王爷息怒，就是给我十个胆子，也不敢加害您啊！大人，再再给我抓起来！王爷息怒，大王且慢。教方使，教方使，这事与你无关。事关两国邦交，任何一位圣朝子民都不可坐视不管，更何况您是我们的上宾。岂有让您动怒之理啊！我看，此事许是一场误会。没有误会，他一来，我的马就受惊，把我摔了下来。我看他就是诚心暗害。<笑>安德王能征善战，为夏诸国立下不少汗马功劳，声明远播到我圣城。想来，您这样的英雄人物。若苏郎君存心暗害，又岂会用如此低下的手段？哦，对对对，你说我声名远播？哈哈哈哈当然，您可问我圣朝任何一位子民，安德王孤身救主的事迹，人尽皆知啊。是啊，安德王，这其中一定有误会，在下敬仰还来不及，岂敢暗害您呢？刚才是你牵的马？是的，教方使。不知道怎么的，马儿就受惊了。云酸草，这这是什么？这是一种会散发酸味的柴草，而马匹遇酸则会发狂，所以才会惊扰到王爷。原来如此，是我错怪苏郎君了。嗯。在下不敢。安德王，请。嗯，请。近日多谢与公相救。无妨，安德王以秉性火烈闻名，若不是人在窘处。谁会去碰他那个麻烦呀？玉公动若观火，才能明白宗臣的难处。郡主被陆景言迷惑，一心帮右教方排练。我也是担心上元节赛事有失，所以才想到此法。其实女景年无论家世、才学，皆在伯仲之间。可这魁首只有一名啊！玉公放心。我一定全力以赴。这是自然，可这世间事，若皆靠全力以赴就能达到，那农夫都可以当得了圣人了。有些人天生就是骄子，只要在那位置一天，他人永远没有胜的可能。愚公的意思是。茶凉了，入口伤身，去换杯新的来。
苏某，但凭愚公吩咐。郎君没事吧？我去给您上药。无妨。郎君这是在想什么呢？这玉辉琴的琴弦，是上好的桑蚕丝所制，虽然坚韧，但是质地和软，从不会伤人。郎君，这是何意啊？教方时，一向矮人。对下属也宽仁，为何今日处处透露着要将陆景年置于死地之意啊？小的也觉得奇怪。陆景年与雨师杰情同手足，且教方使还对他多番维护，难道不过是人前一套，背后一套？或许，有没有可能是他们二人联手，引我入局？好让我失去登上元的机会。若教方使想扳倒我，也不必如此大费周章。这说不通啊！哎，说不定呀，他们之间有其他过节。教方使想替陆景年出局，又碍于情面不好出手，所以才与郎君联手。也对，教方使一向只做太平。移过上元，他就可以升迁内廷了。而陆景年变数颇多，难保不会影响他升迁。趋利避害，从来都是人性。人们可以背叛情谊，却从来不会背叛利益。既然我们殊途同归，那我何乐而不为？二位客官来了，您慢用啊！不是，哎，把你这儿最贵的酒给我来一壶。得嘞，顾公子最近来的真勤呐，马上就来。酒来了，哎哎，对不起对不起，没弄脏您的新衣服吧？无妨，无妨。无心之过，是为错；有心之失，是为恶。哎，这个钱你拿着，也买一件新衣裳，啊？不行，小的不能收。顾公子平时卖字画赚钱不易啊。小二，哎，再来壶酒。好嘞。大爷赏你的。哎，好，谢谢公子。你也觉得这个人有问题，对吧？此人虽然一副白净书生的模样，言语也颇具文采，可读书人讲究的是品相儒雅，绝不会如此作派。是啊，你看，他身上的锦缎光洁绚丽的很，生怕别人不知道自己有钱了。哪像个读书人，倒像个暴发户。他到底在玩什么把戏？你们大圣朝不是有句俗语叫“诈富不知心受用”吗？此人通身的气派，全然不如大富大贵之人身上应有的从容，更像是得了一笔横财之后的肆意挥霍。郡主，您怎么来这儿了？嗯，上次劳烦几位教坊主事陪同，带我了解圣朝的文化和人。今日天朗气清，本想着自己自在的品尝一下当地的美食。看看是不是和母妃说的一样，让人回味无穷。不料一进来就看到两位不认真品尝美食的人。郡主跟卓儿今日的装扮让人耳目一新，没想到颇有圣朝女子的动人之态。原来陆郎君还能记住我的名字，陆郎君谬赞了。郡主先前一直为我右教坊帮忙，一直没有机会致谢。今日既然相遇，不如就让陆某做东。请郡主品尝上京的美食，这醉仙楼的赤霞酿和江州鲈鱼便最为有名。小二，哎，哎，客官，您需要什么？来一颗江州鲈鱼和赤霞酿
。哎，好嘞，稍等啊，各位。看来陆郎君对这里的美食十分熟悉。之前有幸品尝，记忆犹新。这个玩不去，之前我点的时候一副割肉的模样，可如今却这么痛快。菜来了，慢用啊。这道江州鲈鱼是鱼块中的顶级食材。肉质鲜美，细腻微甜。郡主一行人从夏竹远道而来，想必对气候还未必适应。这道菜不会太辣，对青烟润肺便最为合适。夏竹的日落时间要比上京稍微晚一点，想必郡主晚间的休息时间也还未适应吧。这道菜是上京的时令菜，对补足精气神最为有效。郡主，陆某在教坊还有事，先行离开了。<笑><笑>你们是什么人啊？找你麻烦的人。啊！二位大侠，好汉，你们也看见了，我这个房子，他他不能说是一无所有，但也是家徒四壁吧？你们喜欢什么，就拿什么走。我我去。就就不要做出伤害性命的事情啊！做人嘛，求财不求气，是不是？啊，我们就是来求气的。不是不是，你你们究竟是什么人呢？我跟你们无冤无仇的，你们到底想要干什么呀？你既然有了家室，为何要接近谭熙？谭谭熙，哪个谭熙啊？右教坊的月人，这，啊啊，那那你你们也看见我家那个黄脸婆了呀？她哪里配得上我啊？男人嘛，谁看见美人不心痛呢？这郎君长这么俊，这这这应该懂啊。你倒是很会说话，拉踩女人，包脚男人。啊啊！我看你是不见棺材不落泪是吧？我告诉你啊，我们这位郎君，那可是吃人不吐骨头的主，黑白两道双杀。谭熙呢，可是他的妹妹。你招惹谭熙，可算你倒霉。你们到底想怎么样啊？想怎么样啊？那就得看我们郎君的心情。他要是心情好呢，就给你死个痛快；心情不好呢，千刀万剐，剥皮抽筋了。我我就不信了。你们敢这么为所欲为？哼，那就有必要让他知道我们敢不敢为所欲为了。好，哎哎，你你你别过来，我这是去去去人差遣打探那位姑娘的身世下了。没想到那位姑娘她拒绝了我，我也没把她怎么样，罪不至死啊！到底是谁使唤你的？说，我我并不认识那个人，只是看他的穿着打扮。是一个有身份之人，他看我说话有几分文采，就让我装作书生的样子去打探同林大会上几位姑娘的身世，其他的我一概不知啊！哎，郡主，听闻这醉仙楼价格不菲，陆郎君为您如此破费，会不会是倾心于你啊？你难道没有看出来？他是借由夸赞的话转移话题，随后用了这一桌的美食，来让我不再发问吗？啊
。原来是这样，那您还吃得如此开心？既然他无意告知，我又何必探查呢？况且，他虽有意转移话题，可这一桌的菜品确实道道走心，并非敷衍了事。况且你刚也说了，这醉仙楼价格不菲，我听闻右交方并不富裕，他如此待我。也能看得出来他的诚意。嗯，这么看来，陆郎君还是在意郡主的，也不枉您跑这一趟。只是，那李姑娘终日和他在一块儿，难免日久生情。日久生情是情，一见钟情也是情。李姑娘出类拔萃，我十分敬佩。可是对于感情，我亦不会畏畏缩缩。嗯，我给您一下菜。哎，你说，顾川是不是脑子坏了？不知道干什么勾当，搞点银子，还真把自己当财神爷了。这不，还给我买衣服的钱，也给我了。昨日啊，他喝醉了，还是我给他送回去的呢。一路上跟我说什么右教方有猫腻之类的话，我估计啊，他的钱就是从这里弄出来的。哎，赶紧干活吧。竹、哎、儿，你身上有多少银钱？都在这儿了，郡主要做什么？方才他提到右教方，陆郎君和吕姑娘又神秘追随那人而去，把那伙计叫回来，我要知道那人全部消息。嗯，具具体的我也不太清楚，就就听那顾川说，有人怀疑右教方越人身份。花千顾他打探底细，为什么打探越人底细？右教方的越人有什么问题？好像是说，让他试探一下越人的出身，还说什么枫叶护身符，太多东西我就不知道了。出现人不让他乱打听，他猜测对方来头不小，感觉右教方要遭殃了。难怪陆郎君、李姑娘无心为事，上冤将至，怕是右教方被有心之人盯上了。有人故意接近打探谭心、冉琪他们，会不会是越级的事情被人发现了？魏哲前几日告诉我，太常寺里右教方的越级柜被人翻动过。看来这一切并不是巧合。如今敌在暗，我在明。我们只能加倍小心。哼，就你这陈皮，还敢自称二十年，一看就是假的。这样还敢卖一两银子，我看你就想坐地起价。走，跟我去见官。遇到你这种不识货的，算我倒霉。这生意我不做了，行吗？走走走。骗了人还想跑？没那么容易。哎呀，我不做了，我和你说不清楚。我最痛恨的就是你这种奸商。我我跟你说不清楚、啊。走走走,走，你不识货，快点！我跟你说不清楚。走，你上等了，陈皮，果然不一般啊。撒开！你认得？十年之内的陈皮，甜中带酸，果酸味刺鼻；而十年以上的陈皮，清香扑鼻，没有果酸味。若是二十年的，则甘香醇厚，沁人心脾。不信，兄台闻闻。是挺香的。上等的陈皮产自岭南，而岭南东甲、西甲、天马、天路、茶坑五地的陈皮最为上佳。看其色泽，应该是产自茶坑吧？嘿，小郎君，你真是识货的人呐！没错，我这陈皮正是产自茶坑。所以这位兄台刚刚误会了老板，是不是应该道歉？嗨，随他去吧。遇到这种不识货的客人。这是常有的事儿，反倒是像小郎君这种懂行的，这才稀有。术业有专攻，恰好我常常与这些打交道。这样，老板，你给我来二两。哎，好嘞。来，你收好。来，来。呃，使不得。刚才若不是郎君解围，我这生意就做不下去。我怎么能收你钱呢？哎，一事归一事，你要不收我钱，就显得我。
，别有用心了。哎，小郎君，你多心了。我走南闯北，这边境和塞外啊，都去过，收的可都是稀有货，有的堪比药材，功效显著。只可惜这遇到的都是不识货的人。今天呢，难得遇到知音，这二两陈皮就当我交你这个朋友了。来，塞外的稀有货，那你有没有能提神缓解疲劳的？缓解疲劳。还真有，哎，这叫云灵子，产自西南边陲。这西南地区啊，气候常年湿润，邪气入体，这当地的人们经常感觉到疲倦。后来有位医官发现，将它和胡椒混合，做成汤食，这效果甚佳。来，你看看，太好了！我一直在找能提神醒脑的补品。我就要这个，好嘞，我帮您包起来。您收好。哎，来，哎呦，谢谢了啊。哎，哎，您慢走啊。哎呀。仙儿，买齐了吗？买齐了，可是我们能不能先用上？又饿了，出门前不刚吃过牛乳糕吗？买菜太累了，那点牛乳糕就够走一条街的，我都走了三条街了。不当家不知柴米贵，不买菜不知道厨子累啊！仙儿，你是不是应该多心疼心疼我？我都饿得走不动路了，我还心疼你？正好我刚刚看到你们家小思在这附近，要不叫他过来一起帮忙？小思？啊、嗯，谁啊？就是教坊使身边那个呀。啊，你肯定看错了，我爹说过让他出城办事去。那好吧，那可能是我看错了吧。走吧。嗯。玉宫奇艺精湛，在下。自愧不如。奇异之道在于纵观全局，你将全部心思着眼于这一点之上，看似步步紧逼，实则身旁早已风云变化，可你却不自知啊。愚公，不妨明示。西郊城外似乎风景不错。青山茅屋，十分宜人呐。我听说陆郎君于太常寺卿经常结伴前往，流连忘返。魏哲和陆景年，魏哲不是一向最厌烦陆景年的吗？难道，难道他们二人在作戏？真真假假，虚虚实实，若看不清。就将无用之子弃掉。你看，这盘棋才刚刚开始。嗯、少卿，这醉仙楼果然如传闻那般，是个金碧辉煌、一掷千金之地啊！瞧你那点出息，一副没见过世面的样子。少卿不也第一次来？嗯。我可听说，那个魏公隔三差五就来这里消遣。好端端的，你提他做什么？我这替少卿您鸣不平，学识能力样样强于他，只因出身略差就要居于人后，做个俘虏简般的少卿。嗯。哼。苏郎君一向眼高于顶，只会与魏哲结交，怎么会理会我这个太常寺的少卿？今日，这是何意啊？徐少卿，误会了，从前就钦佩您刚直不阿
，只是少有机会相见呢。<笑>你我就不用客套了，找我到底何事？今日我有件重要的事情要告诉徐少卿。竟有此事！陆景年竟敢如此胆大妄为！在下敢以人头担保，此事绝对属实。那你为何不向魏哲禀报？若我说此事，魏公也有参与，不知徐少卿可还敢参与？牵连魏哲，此事与他有关，可有把握？当然，否则今日怎会贸然把您约到此处呢？魏哲一倒，太常寺卿一职，就是您徐少卿的囊中之物了。哼，你我并无交情。你却如此帮我，你想要什么？事成之后，还望少卿能够顾念我的一点功劳。内教方一职，还望少卿多多费心。你说的事情，我可以做到。只是这太常寺诸事，一向由魏哲主理，恐怕我无法直接接手。少卿放心。魏公那日，自有他该去的地方。嗯。郎君，给谭熙送的汤膳已经送去了。不过我看他情绪低落，似乎也没什么胃口。知道了。你要出门？是，我今天有要事要出去忙，你慢慢吃。你不一起去啊？嗯、你家郎君出门，你不都形影不离吗？今日特殊，那场合不适合我。什么日子？什么场合？好像我刚忘记给谭熙送佐料了。这个样式倒是还挺明智的，来过来看看。都到城外了，他到底要去哪？嫂嫂，你没事吧？我没伤到你吧？差点就要归西了。你跟着我干嘛呀？你呢？你那么大反应干嘛？这么紧张，还这么神秘的出来，连生巾都不带上。你要去哪儿？去做什么？能不能带上我？我就问了你一个问题。你一连问了我三个，我这是担心你、啊。不用担心我，回去吧。嗯，听话，回去吧。嗯。好吧，我也可以带上你，但你要跟我约法。都听你的。那走吧。
。什么呀？怎么这么香啊？秘密武器。切，神神秘秘，你不说我也知道。荷叶清香，冬瓜微干。荷叶冬瓜老鸭汤，对不对？哎呀，我何德何能啊？别人都是人生求得一知己足矣，而我，知己，泛有爱人，何三为一？哎，不过我闻着这不像寻常的用料，你放了什么？怎么这么香？我这个呀是放了。吕郎君，何时开膳啊？我们都饿了。哦，马上就好，马上就好。那我去给谭熙送上一碗，听说他病了，已经两天没怎么用膳了。嗯，不是病了，好像是因为什么事伤心了。我方才路过他房间啊，他已经大门紧闭，好几日都不出门了。那我去看看，陆郎君和李姐姐不在，教坊不能出事儿。好，那我也去。嗯，哎，哎，哎，心儿，你等等我呀。啊，我先把围裙脱了。快点！哎，你们走了，谁做饭啊？这心儿不是一向拿钱办事的吗？什么时候也对教方的事这么上心了？哇！呀谭熙，你先开门啊！有什么不开心的，咱们去大吃一顿，没什么困难是美食解决不了的呀。开门啊！是啊，想吃什么随便点。<笑>我觉得呢，那个玉珠糯米饭就挺能拯救不开心的。谭熙，要不咱们就点这个吧？啊！我看是你想吃吧。心儿。吕郎君，我没事，你们让我一个人待一会儿就好了。哦。哎，要不这样，一会儿我们先做玉珠糯米饭，等他心情好点，咱们再给他端过来。好，走吧。赵氏之母，钱氏之母，周氏之母，孙氏之母，这些都是什么人？三年前，上京一个越方起火，烧死了十三个平民越人。今日是他们的忌日。他们都是越人。是啊，豆蔻年华，最小不过才十二岁。为了生计去越方谋生，可底层的越方早已经成为了贵族的敛财工具。他们强迫越人成为越妓，稍有不足，就谩骂责打。那越方起火，没有人管吗？官差倒是来得及时。可在他们眼中，平民越人的性命，就如草芥般清贱。他们不会管的。那他们？越方的门梁被烧断，无人能进。唯一的逃生通道，也被人从门外上了锁。他们的哀嚎声，震彻了整个上京，直到渐渐的，失去了生息。大火过后，这些越人的身体
也已经被烧成了黑炭。若有家属来闹事，越方这笔几两银钱就草草了事。传言说，火氏的女子会化成冤魂来索命，所以他们便将这些遗体葬在这荒山之中，不闻不问，任由野兽、秃鹰。残尸。你这些没有卖完的，是没有家人吗？他们当时一定很害怕吧，所以才紧紧的抱在一起，连尸体都无法分开，只能葬在一起。但是否为安，还要看上。